క్రీస్త విజయం అనే మన ఈ ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం రండి అనేక వార్తా విశేషాలు తెలుసుకుందాం Today I'm identifying houses of worship, churches, synagogue, and mosques as essential places that provide essential services. Some governors have deemed liquor stores and abortion clinics as essential, but have left out churches and other houses of worship. It's not right. I call upon governors to allow our churches and places of worship to open right now. If there's any question, they're going to have to call me, but they're not going to be successful in that call. The governors need to do the right thing and allow these very important essential places of faith to open right now for this weekend. If they don't do it, I will override the governors. In America, we need more prayer, not less. ప్రపంచ అగ్రనేత అయినటువంటి అమెరికా దేశపు అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ గారు ఒక సువిశేషమైనటువంటి ప్రసంగాన్ని అమెరికా దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల కొరకు ఆయన మాట్లాడారండి ఏంటంటే చాలా అవసరమైనటువంటిది స్పృష్టికర్తను ఆరాధించటం అయితే కొన్ని దేశాల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఏవైనా కొన్ని హాస్పిటల్స్ లాంటివి లేకపోతే ఉద్యోగ సంబంధమైనటువంటి వాటివి ప్రయాణ సంబంధమైనటువంటి వాటికి మరి లాక్డౌన్ తీసివేశారు అయితే దేవుణ్ణి ఆరాధించుకునేటువంటి మరి ప్రార్థనా స్థలాలు మూసి ఉంచడం అనేది మంచిది కాదు కనుక ఖచ్చితంగా మరి వెంటనే దేవుణ్ణి ఆరాధించే ప్రార్థనా స్థలాలు ముఖ్యంగా చర్చిలన్నీ కూడా తెరవబడాలి అందులో ప్రార్థన జరగాలి అంటూ ఆయన ఒక ఆజ్ఞ జారీ చేసినట్లుగా లేక తన అభిప్రాయాన్ని తెలియచేసినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఇది చాలా సంతోషకరమైన విషయం అండి ఇది ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా అనుసరించవలసినటువంటి అత్యుత్తమమైనటువంటి విషయం నేను గతంలో కూడా చెప్పాను మన ఛానల్లో లక్షలాది మంది దాన్ని వీక్షించారు చర్చీలు మూతపడి ఉండడం అనేది దేశాలకు ప్రపంచానికి రాష్ట్రాలకు పట్టణాలకు గ్రామాలకు అది ఎంతో కీడుకరంగా ఉంటుంది అది మేలుకరం కాదు కాబట్టి ఏ మతమైనా సరే తప్పకుండా వారి వారి దేవుణ్ణి ఆరాధించుకోవటానికి వారికి అవకాశం ఇవ్వాలి అన్నది గతంలో మన క్రీస్తు విజయం ఛానల్ నుండి మనం మాట్లాడటం జరిగింది అలాగే మరి తరువాత కాలంలో మనం చూస్తే మరి ప్రపంచ అగ్రనేత అయినటువంటి డోనాల్డ్ ట్రంప్ గారు కూడా అదే భావాన్ని వ్యక్తపరచడం చాలా హర్షనీయం మరో విషయం ఏంటంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ కరోనా వైరస్ వలన ఇప్పటికీ మూడు లక్షల నలభై ఏడు వేల ఆరు వందల పదమూడు మంది మరణించడం జరిగిందండి వాస్తవంగా మనం ఆలోచిస్తే ఇప్పటికీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా యాభై ఐదు లక్షల ఎనభై నాలుగు వేల రెండు వందల అరవై ఏడు మందికి ఈ కరోనా వైరస్ లేక ఈ తెగులు అనేటువంటిది అటాక్ చేయటం జరిగింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా రెండు లక్షల మూడు వందల అరవై రెండు వేల మూడు వందల తొంభై మంది రికవరీ అయ్యారండి ఒక విధంగా మన దేశ విషయానికి వస్తే దాదాపుగా నాలుగు వేల నూట అరవై ఏడు మంది మరి మరణించినట్లుగా చూస్తున్నాము ఇంచుమించుగా రికవర్ అయినటువంటి వారు అరవై వేల నాలుగు వందల తొంభై ఒక్క మంది అండి వాస్తవానికి ఈ కరోనా వైరస్ సోకినటువంటి వారు లేక పాజిటివ్ కేసులు మనం ఆలోచిస్తే లక్ష నలభై ఐదు వేల మూడు వందల ఎనభై మంది మన ఇండియా వైడ్గా కనబడుతున్నారు టోటల్గా మనం ఆలోచన చేస్తే 
ఒక విధంగా చైనా కంటే కూడా ప్రప్రథమంగా చైనాలో స్టార్ట్ అయినప్పటికీ ఇటలీలో స్పెయిన్లో అమెరికా దేశంలో ఇలా కొన్ని దేశాల్లో ఎక్కువగా మరణాల రేటు అనేది మనం చూస్తున్నాము సో చాలా విచారకరం అమెరికా దేశంలో కూడా ఎక్కువ మంది ఈ పాజిటివ్ కేసులు కరోనా వైరస్ వలన మరణించిన వారి సంఖ్య అత్యధికంగానే ఉంది అని చెప్పాలి అయితే మరి డోనాల్డ్ ట్రంప్ గారి యొక్క మరి ఆయన మాటలను ఉద్దేశించి డోనాల్డ్ ట్రంప్ గారి ఆదేశాల మేర అమెరికా దేశంలో ఇప్పటి వరకు మూతబడినటువంటి చర్చీలన్నీ కూడా తెరవడం జరిగిందండి చాలా సంతోషం వాటిలో ఆరాధనలు ప్రారంభించబడ్డాయి కనుక త్వరలోనే ప్రపంచమంతా కూడా ఇలాగే దేవుని దేవదేవునికి ఆరాధనలు చేస్తూ ప్రపంచమంతా కూడా దేవుని కృపను పొంది ఈ కరోనా వైరస్ నుంచి విడుదల పొందాలి అని మనం ఆశిద్దాం అయితే మనం ఇప్పుడు చూడబోతున్నటువంటి వీడియో ఏంటంటే అమెరికా దేశంలో మరి తెరవబడినటువంటి చర్చీలో మనం ఏం చూస్తున్నామంటే మరి అక్కడ ఆ చర్చి సభ్యులు ఎవరైతే కరోనా వైరస్ వలన మరణించారో వారి వారి సీట్లలో వారి వారి ఫొటోస్ పెట్టి మరి వారి కొరకు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తున్నటువంటి సన్నివేశాన్ని మనం చూడబోతున్నాం వీడియోలో సో మరి అది చూసినప్పుడు ఎంతో హృదయ విధాకారంగా ఉంది మరి నిన్న మొన్నటి వరకు వారితో కూర్చొని చర్చిలో ఉండి ఆరాధన చేసినటువంటి వారు లేకపోవటం చాలా విచారకరం మన దేశంలో కానీ ఏ దేశంలోనైనా సో కనుక మరి మనం ఖచ్చితంగా ప్రపంచం కొరకు మనం ప్రార్థించాలి ఈ కరోనా వైరస్ నుంచి దేవాతి దేవుడు ప్రజలను రక్షించాలని మనం ఆరాధించాలి సో కనుక ఆ చర్చి ఆ వీడియోని ఇప్పుడు మనం చూద్దాము ఆ చర్చిలో ఉన్నటువంటి పాస్టర్ గారు అక్కడ ఉన్నటువంటి చర్చి బృందం వారు మరి స్పెషల్గా ఎవరైతే ఆ చర్చిలో మరణించారో వారి ఫొటోస్ను వారు కూర్చునే సీట్లలో ఉంచి వారి కొరకు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించారు ఇప్పుడు మనం ఆ వీడియోని చూద్దాం Mai mult de 
తప్పకుండా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మన ఛానల్ని ఇతరులకు కూడా మరి పరిచయం చేయండి మీకు ఈ వీడియోలు నచ్చితే లైక్ చేయండి తప్పకుండా షేర్ చేస్తూ సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మర్చిపోవద్దు అని మీకు నేను తెలియజేస్తున్నాను